নমস্কার আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আর এই মুহূর্তে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি দিয়া প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইনস প্রধানমন্ত্রী সভার একদিন আগে ঠাকুরনগরে মিছিল করলো তৃণমূল কংগ্রেস এবার এটিএম লুটের ঘটনা ঘটল নদীয়ার কৃষ্ণনগরে বনগার পর এবার অশোকনগরে চালু হলো পাসপোর্ট পরিষেবা কেন্দ্র বরযাত্রীর বাস পার্কিং করা নিয়ে বচসা দুষ্কৃতীদের গুলিতে আহত পাত্রের দাদা এবার নদিয়া জেলা পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার চুরি যা উনচল্লিশটি মোবাইল এবারে আসছে বিস্তারিত খবরে আর শুরুতেই আজকে যে খবরে নজর রাখব এবার এটিএম লুটের ঘটনা ঘটলো নদিয়ার কৃষ্ণনগরের বউ বাজার এলাকায় এ ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকা জুড়ে তবে এই ঘটনার পর আরও একবার প্রশ্ন উঠছে এটিএম এর নিরাপত্তা নিয়ে শুক্রবার সকালে স্থানীয় কিছু ব্যক্তি এটিএম এ টাকা তুলতে এসে দেখতে পান রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এই এটিএম কাউন্টারের ভিতর দুটি এটিএম মেশিনই ভাঙা বিষয়টি সামনে আসতেই খবর দেওয়া হয় পুলিশে তারপর কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ঘটনাটি তদন্ত শুরু করে সেই সাথে এটিএম কাউন্টারের সিসিটিভি ফুটেজও সংগ্রহ করেছে পুলিশ তবে নদিয়ার কৃষ্ণনগরের এই বউ বাজার এলাকাটি অত্যন্ত জনবহুল ও শহরের প্রাণ কেন্দ্র এমন এলাকায় দুষ্কৃতীদের এটিএম লুটের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে এলাকা জুড়ে তবে এই ঘটনার পর শহরের যে সমস্ত এটিএম কাউন্টারে সিকিউরিটি গার্ডের ব্যবস্থা নেই তার নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন নদিয়া থেকে পিন্টু মনিকের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ নরেন্দ্র মোদী দূর হাটো ঠাকুরনগরে প্রধানমন্ত্রীর সভার একদিন আগে এমনই স্লোগান তুলে মিছিল বার করল তৃণমূল কংগ্রেস মোদীর এই সভা ঘিরে প্রথম থেকেই চলছিল বিতর্ক সভাস্থলের মাঠ সমস্যা থেকে হেলিপ্যাড বাড়ানোর জন্য গাছ কাটা নিয়ে অভিযোগ তবে সভার একদিন আগে রাজ্যের শাসক দলের এই মিছিলকে ঘিরে ঠাকুরনগরে রাজনৈতিক উত্তেজনার পারদ বেশ কিছুটা বেড়ে গেল বলেই মনে করা হচ্ছে এদিন এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন মমতা বালা ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের বেশ কিছু নেতৃত্ব মিছিলটি গোটা ঠাকুরনগর এলাকা ঘুরে আর রীতিমতো স্লোগান ওঠে নরেন্দ্র মোদীর কালো হাত ভেঙে দাও ঘুরিয়ে দাও তবে প্রধানমন্ত্রীর সভার আগের দিনই কেন তৃণমূলের পক্ষে এই মিছিল জানতে চাইলে সংসদ মমতা বালা ঠাকুর বলেন রাজনৈতিক সৌজন্য কেন ঘাটতে হবে মামাটির সরকার এবং মমতা ব্যানার্জি যে ধরনের উন্নয়ন করছে পুরো পশ্চিমবাংলা জুড়ে এবং ঠাকুরনগরের কথা শুধু আমি বলবো না মতো সমাজ সারা পশ্চিমবাংলায় যেমন আছে সারা বিশ্ব সব জায়গায় আছে এবং বিশ্বের মানুষের কাছে একটা উনি নিজের জায়গা করে নিয়েছে যে এই কিছুদিন আগে বড় মাকে সারা বিশ্বের মানুষ ভালোবাসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গেটগুলো করেছে সেখানে কিন্তু বড় মায়ের কোনো ছবি নাই যেখানে শুধু ঠাকুরনগরের বাসি না শুধু মতো সম্প্রদায় না ঠাকুরনগরের পুরো বৃহত্তর একটা মানুষ মানুষ কিন্তু বড় মাকে শ্রদ্ধা করে সেখানে এই সবাই বড় মায়ের কিছু কিছু বলছে যে বড় মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে কিন্তু বড় মায়ের কিন্তু কোথাও কোনো একটা ছবি নেই এটা মানুষের মধ্যে মতো সমাজের ভিতরে এবং যারা বাংলার মানুষ তাদের ভিতরে কিন্তু একটা ক্ষোভও তৈরি হচ্ছে পাশাপাশি ঠাকুরনগর মেলার মাঠে প্রথমে যেখানে সভা করার কথা ছিল নরেন্দ্র মোদী কিন্তু হরিনাম সংকীর্তন হওয়ায় মেলার মাঠে সভা করা সম্ভব হয়নি তবে নরেন্দ্র মোদী নয় প্রধানমন্ত্রী চেয়ারকে সম্মান জানিয়ে শনিবার মেলার মাঠে হরিনাম সংকীর্তন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন সংসদ মমতা বালা ঠাকুর শুনে নিন তিনি ঠিক কি জানালেন না সেটাকে আমরা একটা ডিসিশন নিয়েছি যে আজকেই আমরা করে হাজার হলেও মানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নয় তার একটা চেয়ারের মূল্য দিয়ে সেখানে সম্মান জানিয়ে আমরা আগামী পাল প্রোগ্রাম করছি না গাইঘাটা থেকে উৎসব মন্ডলের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ দেখে নেব পরবর্তী খবর বজ্রাটের বাস পার্কিং করা নিয়ে স্থানীয় দুষ্কৃতীদের সঙ্গে বচসা দুষ্কৃতীদের ছোড়া গুলিতে আহত পাত্রের দাদা 
যিনি বর্তমানে বিএসএফ এ কর্মরত চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার হাসখালি থানা এলাকায় নদিয়ার হাসখালি থানার ভাইনা এলাকায় বিয়ে করতে যান নবদ্বীপ থানার কলাবাগান এলাকার বাসিন্দা পেশায় সিআইএসএফ চন্দন বিশ্বাস স্বাভাবিক মতোই চলছিল বিয়ের অনুষ্ঠান বাসে করে বরযাত্রী আসে পাত্রপক্ষের বেশ কয়েকজন আত্মীয় সেই বাস পার্কিং করা নিয়েই এই ঘটনা স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বিয়ের অনুষ্ঠানের কিছুটা দূরে বাসে থাকা চালক ও খালাসিদের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিল পাত্রের দাদা পেশায় বিএসএফ চণ্ডীচরণ বিশ্বাস সেই সময় স্করপিও গাড়িতে একদল যুবক এসে বাসটিকে সরাতে বলেন আর এই নিয়ে তাদের সাথে চণ্ডীচরণ বাবুর বচসা শুরু হয় তখনই মদ্যপ যুবকরা তাকে মারধর করতে শুরু করে এর মধ্যে হঠাৎই একজন আগ্নে আস্ত্র বের করে চণ্ডীবাবুকে লক্ষ্য করে পরপর তিন রাউন্ড গুলি ছোড়ে প্রথম একটি গুলি লক্ষ্যবর্ষ হলেও পরের গুলি দুটি এসে লাগে চণ্ডীবাবুর পায়ে গুলির আওয়াজে ছুটে আসেন বিয়েবাড়ির লোকজনেরা তারই মধ্যে চম্পট দেয় তারা এরপর চণ্ডীবাবুকে উদ্ধার করে শক্তিনগর হাসপাতালে নিয়ে আসলে সেখান থেকে কলকাতায় ট্রান্সফার করা হয় এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ছন্দপতন হয় বিয়ের অনুষ্ঠানের ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ নদিয়া থেকে পিন্টু মনিকের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ এবার আমরা যখন এবার একজনা যখন ছুটে যে ওর যে এসে বলছে যে মামাকে মারছে আমরা তিনজন গেছি জ্বর পরে দেখছি যে ওকে মারছে ওকে মারছে তখন আমার জ্বর খাতাতে আমাদের গায়ে তিনটে গুলি মানে প্রথম মারে তারপর আমরা তো গুলির ভয়ে তো আমরা তো এদিক ওদিক করে দৌড় মেরেছি তারপরে পিছন থেকে এসে দেই দেখি মামার পায়ে দুটো গুলি মেরেছে अत्याधुनिक जंत्र माध्यम चक्षु परीक्षार सूव्यवस्था जमन चोखे स्कैन चोखे आल्ट्रासनोग्राफी चोखे प्रेसार और लेजार परीक्षार मतन अत्याधुनिक चिकित्सा पद्धति पशापी अभिज्ञ चिकित्सक मंडल द्वारा डायबेटिक रोगी चोखे रेटिना और ग्लकोमार चिकित्सा एचड़ा रही है बिना इंजेक्शन बिना रक्तपाते बिना व्यथाय अत्याधुनिक मेशन सहाज्य छानी सह चोखे अन्न्य अपारेशन सूव्यवस्था ठिकाना फुलसरा रोड चाँदपाड़ा उत्तर चब्बीस परगना कन्टैक्ट जिरो थ्री टू वन फाइव टू फाइव वन डबल टू फोर आईरिश अपन चोखे सुखे ठिकाना शिवरजी नार्सिंग होम एंड आई केयर समस्त रकम चिकित्सा व्यवस्था एक नतून दिशा और कलकता नय एबार एलिकाते ही पे जा उन्नत अपारेशन थिएटर अत्याधुनिक प्रजुक्ति अभिज्ञ डाक्त और चोखे अत्याधुनिक चिकित्सा और अपारेशन सर पर समस्त चिकित्सा पर एक छे नीचे शिवारती नार्सिंग होम एंड आई केयर থাকছে চব্বিশ ঘন্টার ডাক্তারির ব্যবস্থা নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা শিবারতী নার্সিং হোম অ্যান্ড আই কেয়ার আমাদের ঠিকানা আইসতলা সন্ন্যাসী বাজার রানাঘাট জ্যোতিষ ভগবান নয় কেবলমাত্র আপনার সমাধানের পথ বলে দিতে পারেন আপনার শহরে এই সর্বপ্রথম আধুনিক জ্যোতির্বেদ জ্যোতিষ রত্ন হস্তরেখা রত্ন ও গণকাচার্য শ্রী তমাল চক্রবর্তী একশো শতাংশ বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রেডিকশন বিদ্যাই বাধা বিবাহে বাধা দাম্পত্য কলহ ব্যবসায় বাধা মাঙ্গলিক দোষ কালসর্প দোষ সহ যে কোন সমস্যার সঠিক দিশা পেতে আসুন হরোস্কোপ এক্সপার্ট তমাল চক্রবর্তীর কাছে চেম্বার হাবড়া প্রতি শনিবার বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত বনগা প্রতি সোমবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত বাগদা প্রতি মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত রানাঘাট প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত বুকিং নাম্বার সিক্স টু নাইন অথবা এইট रानाघाटिया Seven four seven nine double zero two one eight one or eight three four eight three six eight three one seven. Protiva Alta Scan Center. Sharboda Apna Dari Sheva Niyojito.
খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিনিয়র জুয়েলার্স বনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা বিজ্ঞাপন বিরতির পর এবারে যে খবরে চোখ রাখব বনগার পর এবার অশোকনগর পোস্ট অফিসে চালু হলো পাসপোর্ট পরিষেবা কেন্দ্র শুক্রবার থেকে চালু হলো এই পরিষেবা এদিন যার উদ্বোধনে আসেন পোস্ট অফিসের উচ্চপদস্থ আধিকারিক দেবাশিস চৌধুরী সারা ভারতবর্ষে দু সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাসপোর্ট পরিষেবা কেন্দ্রের কাজ শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি পোস্ট অফিসে এই পরিষেবা ইতিমধ্যে চালু হয়েছে কিছুদিন আগে এই পরিষেবা চালু হয়েছিল বনগায় এবার উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার দ্বিতীয় কেন্দ্রটি চালু হয় অশোকনগরে এদিন এই কেন্দ্রের উদ্বোধনের পরে আধিকারিক দেবাশিস চৌধুরী জানান এই পরিষেবা পেতে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে প্রতিদিন চল্লিশ জন আবেদনকারী এই কেন্দ্র থেকে পরিষেবা পাবেন পরিষেবা দেওয়ার জন্য থাকবে একজন পাসপোর্ট অফিসারের আধিকারিক এবং একজন পোস্ট অফিসের আধিকারিক এখন থেকে কলকাতা যেতে হবে না এই নাগরিকদের তারা সহজেই অসম পোস্ট অফিস থেকে পাসপোর্ট করতে পারবে মোটামুটি পাসপোর্ট দপ্তর যে ধরনের লিমিটেশন দেবে সেই অনুযায়ী কাজ হবে প্রতিদিন অনলাইনে মানুষ অ্যাপ্লাই করবে টাকা জমা দেবে এবং তারপরে সে এখানে পরিষেবা পাবে এস এম এস যাবে প্রথম ধাপে আবেদনকারীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের পর একটি নির্দিষ্ট ডেট ও টাইম পাবেন এরপর এই সেবা কেন্দ্রে তাদের আসতে হবে ওই নির্দিষ্ট ডেট এবং টাইম অনুযায়ী দ্বিতীয় ধাপে পুলিশ ভেরিফিকেশনের সাত দিনের মধ্যে স্পিড পোস্টের মাধ্যমে আবেদনকারীরা বাড়িতে বসেই পেয়ে যাবেন পাসপোর্ট এর আগে পাসপোর্টের আবেদন করতে যেতে হতো কলকাতার অফিসে এবার বাড়ির কাছেই এই পরিষেবা চালু হয়ে খুশি সাধারণ মানুষ দূরে যাওয়ার জন্য আমাদের পাসপোর্ট করতে খুবই অসুবিধা যাওয়া আসার সময় সমস্যা হতো তার জন্য এই কাছাকাছি আমাদের এই পাসপোর্টটা হওয়ায় আমরা খুব খুশি এবং খুবই উপকার বোধ করছি আজকে গ্রাহক হিসাবে এটাই বলতে চাই যে আমাদের অসুবিধাগরে পাসপোর্ট অফিস একটা চালু হলো এটা আমরা অসুবিধাগরবাসী খুবই খুশি হ্যাঁ দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে পাসপোর্টের জন্য আমাদের কলকাতায় দৌড়াদৌড়ি করতে হতো এবং বিরাট এক দালাল চক্রের মধ্যেও পড়তে হতো তার থেকে আমরা যে অব্যাহতি পেলাম আজকে বারো সাথে সুপারিন এসে যে উদ্বোধন করে গেলেন অসমনগরবাসী আমরা গর্ব অনুভব করছি যে অসমনগর থেকে আমরা এই পরিষেবাটা পেয়ে যাব এবং অসমনগর পোস্ট অফিস দিনে দিনে আরও উন্নতি লাভ করুক হাবড়া থেকে উজ্জ্বল শিকদারের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ রেল পুলিশের পর এবার নদিয়া জেলা পুলিশের তৎপরতায় মোট উনচল্লিশটি মোবাইল উদ্ধার করে ফিরিয়ে দেওয়া হলো অভিযোগকারীদের হাতে নিজেদের চুরি যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে খুশি অভিযোগকারীরা এদিন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অন্য বিশ্বাস এক সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করে আনুষ্ঠানিকভাবে মোবাইলগুলি ফিরিয়ে দেন এদিন তিনি জানান গত দু মাস ধরে অপারেশন চালিয়ে মোবাইলগুলি উদ্ধার করা হয়েছে জেলা এবং রাজ্যের বাইরে থেকেও বেশ কিছু মোবাইল উদ্ধার হয়েছে আমাদের মনে হয়েছে যে এটা সবাইকে জানানোর প্রয়োজন যে পুলিশ এইগুলো রিকভারি কাজও করছে যারা উপস্থিত হয়েছে তারাও সকলে জানলেন তো আর এর মধ্যে শুনলাম অনেকের হয়তো মোবাইল মানে সাংবাদিকদের অনেক মোবাইল টোবাইল উদ্ধার হয়নি আপনারা পুরনো জিডিএমটি রেফারেন্স সমেত আমাদেরকে জানাতে পারেন আমরা চেষ্টা করব সেগুলো রিকভারি করে দেওয়ার মানে কিছু তো পদ্ধতি আছে যদি মোবাইল ব্যবহার হয় বা কোথায় ইউজ হয় নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে তো সবাইকে আবার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আশা করছি ভবিষ্যতেও আমরা মানে এই রকম আরও অনেক কাজ করতে পারবো নদিয়া থেকে পিন্টু মনিকের রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ সংবাদ এখনকার মতন এই পর্যন্তই দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ ধনি অশোভাক চাঁদ বাদ